こんにちは、大賀ちゃんです今回はオールドのりたけの技法の第3回ジュールエナメル森についてお話ししたいと思いますジュールエナメル森は盛り上げ技法の一種です光沢のある不透明なガラス質でできた放浪で盛り上げていく技法です。英語では放浪のことをエナメルと言います。エナメルの色絵の具は希釈剤で溶かして柔らかさを調整し、注射器のような道具で抽出し盛り上げていきます。ジュールエナメル盛りは金盛りと併用されることが多く、赤、黄色、青、緑、ピンクなどの色と、金とのコンビネーションが絢爛豪華な印象を与えてくれます。エナメルが点盛りされていることで、ルビーやサファイアなどの宝石が埋め込まれているように見えることから、欧米ではジュールと呼ばれています。宝石の石を表す英語であるジュンがそのまま技法の名称になっているわけですこちらの花瓶は首の部分にジュールが施されています下部にはネオクラシック模様で花が描かれており大変可愛らしい雰囲気となっています中央部は水辺風景画に重なるように流れるようなフラワーブーケが手書きされており大変珍しい構図になっていますそれではいくつか写真を見ていきましょうこれはエナメル森花鳥図花瓶です上部には図案化された植物に花がエナメル森されています下部には枝に止まった鳥そして桜のような花が手書きされ背景のぼかしによって遠近感が表現され美しい図柄となっていますこれはウッドランドと呼ばれる図柄の消化瓶ですアメリカのオールドノリタケ研究家のジョワン・バン・パッタンの本によるとウッドランドの図柄はロイヤルドルトンのウッドランドシリーズを真似たものだそうですロイヤルドルトンのウッドランドは左手前に樹木、奥に空、そして家々が描かれていますオールドノリタケのウッドランドは右手前にエナメル森で木々が施され葉っぱが三色に可愛らしく装飾されています大きな器には家々が描かれていますがこの消火瓶には描かれていませんオールドノリタケのウッドランドには大抵騎士の紋章のような衣装が描かれているのが特徴ですこちらはアラブの風景が描かれた消火瓶です下部にはエジプト模様によくあるハスの葉っぱが図案化されエナメル盛り上げで描かれていますこれはユリエ花瓶です中央にユリが生き生きと描かれていますそれと対照的に下部には二つの帯そして上部には水色、黄緑、ピンクと緑のジュールで花がリズミカルに装飾されていますとても上品で可愛らしい花瓶ですこちらはドラゴン盛り上げのビアマグです盛り上げの動画でも説明しましたようにドラゴンの目、口の部分にエナメル盛りが施されておりドラゴンの迫力を増していますまたこの器は取っ手の部分にも茶色のエナメル森が装飾されています
これはネオクラシック装飾の三足ボールですリズミカルなネオクラシック装飾にきんもりとジュールが施され大変華麗な器となっていますまたこの器は外側にもアクセサリーのような装飾が施されていますこちらはうずら絵の飾り皿です左手前の植物にエナメル森が施されていますすだちの時を迎えて少し不安を感じているうずらのひなの姿にも見えどんな情景なのか思わず考えてしまう絵ですこれはエナメル森花瓶です大きく白地が残されていることでピンク、緑、黄緑のエナメルが目立つとても美しい花瓶です花瓶の首の部分は金盛りにジュールで豪華に仕上がっていますこちらは3つの耳、サンジディッシュです内側も外側もアールヌーボー曲線の金森に黄緑のエナメル森の葉っぱが上品かつ華麗に装飾されていますディッシュの中心には金の帯にエメラルドとラピスラズリのようなジュールの装飾が施されていますこれはグレイビーと呼ばれるソースやドレッシングを入れる器ですピンクと紫の小花の花粉にエナメル森が施されていますレースのような金彩の模様が器を豪華に仕上げていますよく見るとクモの巣が金で描かれていますアールヌーボー期にはクモの巣はよく題材として描かれましたこちらはウロコモン花瓶です花瓶の口と下部には白地の霊障盛り上げにラピスラズリのようなジュールが施されています首の部分は金彩で魚のウロコのような模様が描かれエメラルドやルビーのようなジュールが美しく装飾されていますこれは金森ジュール、卵絵、飾り壺です。上部と下部はアールデコ風のアクセサリーのような模様にふんだんにジュールが施されていますそして中央部には生命感あふれる卵が手書きされネオクラシックな花装飾が金森とエナメル森で彩られています大変ゴージャスな飾り壺ですこちらはエナメル芍薬トリズ花瓶ですまるで着物の帯のような図柄です芍薬が白いエナメル森で大胆に描かれておりとても豪華な一品ですこれは木盛り上げプレッツェルハンドル花瓶です手前の木がエナメル森で詳細に描かれその下に描かれた林道はぼんやりと描かれていることで遠近感があります取っ手を英語でハンドルと言いますがそのハンドルが焼き菓子やパンのプレッツェルに似ていることからアメリカではプレッツェルハンドルと呼ばれています左奥はエナメル盛り上げ遊芸式花瓶です上部と下部のエナメル盛りがとても緻密で職人技を感じさせます右奥はブドウエナメル盛り水辺風景図花瓶です冒頭に動画でお見せしたように中央部の水辺風景をブドウのツタの障子窓から見ているような不思議な構図の花瓶です手前はエナメル森バラエ花瓶です首には幾何学模様のエナメル森が施されています
以上今回はオールドのりたけの技法第3回としてジュールエナメル森についてご紹介いたしました次回は花の王様バラについてご紹介いたします。